Nu er der jo mange mennesker, som er enormt bekymrede over, om man ikke får mangelsygdomme på, på den her type kost. Har du haft mangelsygdomme i de her sidste syv år? Jeg har haft det øh, så godt, at øh, jeg føler ikke nogen behov for at få tjekket mange mere mangler noget. Men øh, jeg blev faktisk øh, tjekket, jeg har fået nogle øh, blodprøver for nogle år siden, som viste ikke nogen mange symptomer. Og så siden øh, følte jeg ikke, at øh, jeg skulle tjekke det igen, hvor jeg har det rigtig godt. Er din læge bekymret for dig, at du lever sådan her? Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke set min læge endnu. Så hvad med tilskud? Tager du nogle tilskud så? Nogle vitamintilskud eller noget? Altså før jeg begyndte at spise sardin, så har jeg spist ret meget kosttilskud. Men siden jeg begyndte at spise raw food, så har jeg ikke taget en eneste pille. Altså. Jeg har også imens, jeg har været på øh, raw food kost, øh, så har jeg fået prækket. Mit hånd og øh, jeg har fået lagt en skinne med fem skruer herinde, jeg blev opereret. Øh, og som Lena siger, normalt øh, tager det øh, 6-10 uger for knoglen at vokse helt sammen. Men øh, i mit tilfælde, det, efter 5 uger, så har lægen konstateret, at øh, knoglen er fuldstændig vokset sammen. Og det var øh, i år 2005, og der har jeg været på raw food øh, i tre år. Og øh, imens, øh, i, i de fem uger, så har jeg spist øh, nærmest kun øh, melone og vandmelone. Hvor der ikke er særlig meget kalk. Så man altid får at vide, at øh, kalk er så vigtig for øh, knoglerne. Mm. Jeg har til faktisk øh, har prækket den anden øh, håndled øh, på min venstre arm, og det tog 8 eller 9 uger for den at vokse sammen. Når jeg var på en kost øh, med mælk og ost og alle de gode kilder til kalk, øh, og det har simpelthen ikke hjulpet, og Lene var bekymret faktisk øh, dengang, at det ville aldrig vokse sammen. Hvad med solen? Tidligere så... Jeg blev næsten altid solskud, og ellers så har jeg fået noget udslæt øh, over ja, hele kroppen nærmest. Øh, øh, så, så jeg kunne faktisk ikke tåle så meget sol, da jeg var ung. Men det har fuldstændig ændret sig også øh, med min øh, nye livsstil. Uh, hvor jeg simpelthen har uh, fået det så godt uh, med sol, at uh, jeg kan tåle flere timer solbadning, uh, og jeg bliver aldrig med uh, solskåret. Lige meget hvor hårdt jeg prøver næsten. <laughs> <Okay>. <laughs> det er meget svært altså, at blive ja. solskåret nu. Okay. Og det føles okay. så godt, og jeg får bare meget bedre hudfarve og meget hurtigere end færre. Hvordan øh, med dine sanser generelt? Har du oplevet noget der? Min smagssans øh, øh, blev meget bedre. Jeg, så i dag kan jeg øh, smage salt i frugter, ligesom melone eller appelsin eller tomat. Øh. Der kan jeg simpelthen smage, at der er salt i den, nogle mineralsalt. Og ellers øh, er der sket os øh, noget med mit syn, at øh, jeg pludselig øh, kan se masser af karpe, men øh, øh, farve bliver utrolig skarpe. Hvorfor tror du, at mennesker bliver syge? Der findes simpelthen øh, nogle love i naturen, men øh, vi har accepteret, en del af dem, men når det gælder ernæring, den mad, som vi spiser, øh, der åbenbart synes vi, at 
Vi er ikke bundet af nogen love, og vi kan sagtens tillade os at spise hvad som helst. Og det er derfor, vi bliver syge, når vi spiser noget, som, som vi ikke så godt kan få døje og optage, og som belaster vores system med affaldsstoffer. Og øh, oven i køber vi til øh, mange miljøgifte og giftige stoffer i vores mad. Øh, så det er derfor, vi til sidst bliver syge. Får du nogensinde lyst til normal mad? Ikke så meget længe, men fra starten, det var også en stor udfordring at holde sig væk fra de ting, som man synes, det smagte godt. Og Hvad kunne det være for eksempel? Jamen, det kunne sagtens være noget spicy Thai food eller mexicansk mad. Øh, chokolade eller pandekage. Og, ja. Så hvad, hvordan øh, gjorde du for at lade være at blive fristet? Øhm, hvad gjorde jeg? Øh, der er en ting, som man kan gøre, og som vækker. Og det er at lade være og spise det igen. Og så glemmer man, hvordan det smager. Er det det? Og så vil ens øh, smag andre sig, og ens... Øh, Øh, tankemønstre vil andre så. Har du flere ting, du har lyst til at tilføje? Ellers tror jeg, vi er ved at være vejs ende. Jeg vil bare sige, at øh, hvis man begynder at spise sådan, så øh, fra starten kan det være lidt hårdt, måske, at vande sig til den her kost. Men øh, jeg er sikker på, at øh, mange kan få det meget bedre med den her kost, fordi mm, det er fra naturens side øh, den kost, som, som er bedst øh, for mennesker.